Apocalipse, capítulo 6, a abertura dos primeiros seis selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis que um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros e foi lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiquem o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo, Até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue? dos que habitam sobre a terra e foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que havia de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro com um saco de, de silício, e a lua tornou-se com o sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, todo o servo, Todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos, Cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.